Hello friends, welcome to SLP CAB classes. Okay, class. So, we have unit one theory part of the complete paniyanchi. So, if you want to see, we are going to see the numerical. Okay, class. So, if you want to see, we are going to see the numerical. Okay, class. So, if you want to see, we are going to see the numerical. So, if you want to see, we are going to see the numerical. Okay, class. So, if you want to see, we are going to see the numerical. So, if you want to see, we are going to see the numerical. बेसिक्स आप आता लाओ, ओके इंग्लिश तो ये तो लाओ वो तो ना टीटी रेट ना ये ना देखो मतलब पच्चीस कांटेक्ट ना ये ना देखो सेल कांटेक्ट पे तो इन बारे में उनका तो कांसेप्ट और कुछ नहीं पढ़ी चाहो ना मतलब इजी आप पूरी नो सरी ना टाइम लेके पढ़ा दे तो आधा मॉडल क्लैरिफिकेशन हो आधा तो नाला जी न्यू मेकल वन्ना पापा तो इंग्लिश तो एक पे एग्जाम बोलोगे ना मेरे कंप्लीट नहीं ला तो इंग्लिश वन्दे उन लोग के ये ला डाउट्स ना मतलब क्लियर क्यों पड़े लोगों तो इस संबंध में वन्दे उन लोग ने नरीय केस लिख रहे इल नरीय क्वेश्चन्स वन्दे ना पोस्ट पन रहे निगेवन्दे अधिकारने TT for credit to your exporters account being advance payment for exports. Credit received in Nostra statement received from your correspondent. What rate you will take to port to the customer if the market is 58.09? 11. So, so, anda ini, anda nama kita, jenna question kek orang, apa yang kita nak nama kita perlu jigno. Sehingga inflow of US dollar ni, mana? TT na, yang mana nama tu, no, seringla, nostra account kredit awal na, yang mana meaning ye, seringla exporters abdi na, yang mana meaning ye, import na, yang mana meaning ye, so ini semua ni nama tu, no, ye na, nama tu rendu rate kurangkan, 68.09, 68.11 sulte, ini tu, yang mana nama tu, buying rate, okay, yang ini tu, yang tu selling rate, yang buy pandai, yang sell pandai, ini tu, yang tu bank, bank ni, ialah marketing ni, biar itu lah, seringla, so bank pandai Unga kita unduh farm terus dia bayi pandu di inda mood bayi pandang. Sesi eight point, aduh jatuh mana orang tu bayi sah ke. Sehingga adik farm terus dia ada dah US dollar dah dikira kan dah. Unga lu tu aduh jatuh mana pasno orang bayi sah ke sell pandang. Ena ada rendu bayi sah orang dia margin profit. Sehingga itu me bayi low sell high. Okey, engkau itu kan concept. Sehingga ipo, nama ini orang tu pasca transaction contract atau orang tu sell contract orang mungkin tahu. Ena pasca contract mana? Bank itu untuk mereka ni apa pun itu purchase pun itu buy pun itu, sehingga ayat ayat farming terus dia. Sale contract abdi na bank itu untuk mereka farming terus dia sale pun itu, sehingga ini nama mereka clear teri no, sehingga apa dah nama lalu mandi apa pun mungkin choose pun mungkin. Ini untuk buying atau selling abdi soltu pasti condition nama kita teri no, sehingga ada nama clear teri panik lah. So ini nama mesti pada ni, pasti purchase purchase contract anda ini purchase transaction the bank receives farming exchange. Seringla, purchase kan? Mata ini nanti bank kondo wang receive. Okey, engkau yang mana tu wang itu foreign exchange, foreign exchange ni nanti foreign currency. Okey, engkau foreign currency wang itu. Example, export. Okey, engkau first example nanti export. Seringa ni export pandring ya bingung yang nanti. Nihnya, for example, China tu nanti export pandring ya. Okey, engkau China tu nanti mana ada import dah mana tu orang example soltra. So India nanti yang mana pandring ya? China tu export pandring ya. Apa goods nanti engkau boleh China tu boleh. अब चाइना लोगों को ऐना पन्नो ऐना मके आउट उन्दे फॉरेन करेंसी कुड़ पर सरिया आउट ये चाइनीज करेंसी कुड़ पर ओके इंगला यार के इंडिया लोगों का ये एक्सपोर्टर के सरिया एक्सपोर्टर के पैना वरों चाइनीज करेंसी वर्ग सरिया ये चाइनीज करेंसी आउट ऐना पन्नो आउट ये बैंक ले कुड़ते सरिया आउट को Seringlah, apabila orang kena mengambil Chinese currency itu, foreign exchange. Seringlah, apabila ini HDFC bank kena pernah itu, ini orang kita itu bangi kita. Seringlah, export na pernah pernah orang, bangi orang. So bank pernah itu, purchase pernah orang. Okey, seringlah orang export kita itu, apabila orang kena pernah bank ke, purchase pernah orang. Enak export kena pernah orang buat export pernah ini. Ini orang kena pernah foreign currency sambari kita orang. Ini orang kena US dollar, Singapore dollar, Canada dollar, yang lain dollar. Ini orang export kita earn pernah orang. Ini orang export kita earn pernah orang. Ada yang use pernah kita beri ada. Ada orang pernah orang local bank lah, kurus ke. Indian currency convert punik orang, seringla direct kan export kita barang, mana pun no, anda bank ini dia fungsi untuk bank convert puni, mana pun orang yang mulai kurang orang, seringla ini concept, nama anda sembunyi no.
பட் இங்க இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த இந்தியன் என்ன பண்றாரு கூட்ஸ சைனீஸ் பர்சனுக்கு அமிச்சிட்டாரு ஓகேங்களா இந்த சைனீஸ் பர்சனுக்கு கூட்ஸ் வந்து ஷிப்ல போயிடுச்சு ஓகேவா பட் இந்த சைனீஸ் பர்சன் என்ன பண்ண மாட்டாரு இந்தியாவுக்கு ஃபண்ட்ஸ டைரக்டா இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஓகேங்களா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல இவர் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிறாரு சரிங்களா சென்னையில அந்த அக்கௌண்ட்க்கு அவர் கிரெடிட் பண்ண மாட்டாரு சரிங்களா இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த சைனீஸ் பர்சன் என்ன பண்ண மாட்டாரு டைரக்டா இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு அமௌண்ட் கிரெடிட் பண்ண மாட்டாரு சரிங்களா அவர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த சைனாலேயே இருக்கிற ஒரு பேங்க் ஓகேங்களா சைனா பேங்க் ஒண்ணு அது எந்த பேங்கா இருக்குன்னா இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்குல்ல இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி இந்த அந்த பர்டிகுலர் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க இவங்க பேர்ல யாரு பேர்ல ஹெச்டிஎஃப்சி பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க ஹெச்டிஎஃப்சி பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாரு இந்த சைனீஸ் ஓகேங்களா அந்த அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுவார் ஓகேவா சோ இந்த அக்கௌண்ட்ல இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து இந்த சைனீஸ் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றாங்கல்ல அந்த அக்கௌண்ட்ல பணம் வந்துருச்சுன்னா கிரெடிட் ஆயிடுச்சுன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹெச்டிஎஃப்சி சென்னையில சென்னையில இருக்கிற ஹெச்டிஎஃப்சி அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி இந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு கிரெடிட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஃபண்ட்ஸ் எங்க வாங்கிட்டாங்க இங்க வாங்கிட்டாங்க சைனால இருக்கிற அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வாங்கிட்டாங்க பட் ஃபண்ட்ஸ் எங்க கொடுக்குறாங்க இங்க இந்தியால இருக்கிற அவங்க அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி இந்தியா இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்ப டைரக்டா வராது இந்த அக்கௌண்ட் வழியா தான் வருது அப்ப இந்த அக்கௌண்ட் பேர் என்னது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப வசதியா இருக்கு ஓகேங்களா சைனால இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட்னால இவங்க ரொம்ப வசதியா இருக்கு ஓகே அதனால என்ன பண்றாங்க சைனீஸ் சைனால யாரு ஃபண்ட்ஸ் அனுப்பினாலும் இந்த பேங்க்ல அந்த அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் வாங்கிட்டு இங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அவங்க டெபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த அக்கௌண்ட் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நோஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் சொல்றோம் ஓகேங்களா நோஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் இருக்கப்ப ஃபாரின் பேங்க்ல நம்ம இந்தியன் பேங்க்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிறது சரிங்களா ஸோ அவர் பேங்க் வித் யூ ஓகேங்களா அவர் பேங்க் வித் யூனா நம்ம இந்தியன் பேங்க் இருக்கிற அக்கௌண்ட்டுங்க ஃபாரின் பேங்க்ல இருக்கிறது சரிங்களா அவர் பேங்க் வித் யூ அந்த கான்செப்ட் ஸோ நாஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடுது நாஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆன பிறகு தான் இவங்க என்ன பண்றாங்க வாங்க <laughs> இப்ப நீங்க வந்து ஃபாரின்ல இருக்கீங்க நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபாரினர் வச்சீங்கன்னா சரிங்களா நீங்க யூஎஸ்ஏல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து டூர் வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு டூர் வந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க இந்தியாவில செலவு பண்றதுக்கு ஒரு டிராவலர் செக் எடுத்து வரீங்க இல்ல டிடியா கூட நீங்க எடுத்துட்டு வரீங்க சரிங்களா உங்க அங்க இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்க டிடியா கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரீங்க இல்ல செக் எடுத்து வரீங்க சரிங்களா இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவில இருக்கிற ஒரு பேங்க் அது ஐபிஎஸ்ஏ ஏதோ ஒரு பேங்க் கிட்ட நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த டி டிடியோ இல்ல இந்த செக்கோ இல்ல டிராவலர் கிட்டோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்குவாங்க ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க திரும்ப உங்களுக்கு இந்தியன் ரூபியா மாற்றி கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் இருக்கு இங்கேயும் என்னது இந்த பிடி இந்த டிராவலர் செக் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சியில தான் நம்ம டினாமினேட் பண்ணிருக்கு ஏன்னா அவர் ஃபாரின் இருந்து வந்திருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுது இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுது சரிங்களா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி ஸோ இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டெண்டர் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி நோட்ஸ் டிராவலர் செக்ஸ் டிடி செக்ஸ் பை கஸ்டமர் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்வர்ட் ரெமிட்டன்ஸ் பை வே ஆஃப் டெலகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் அப்ராட் சரிங்களா இந்த டெலகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்றாங்க டிடி டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்றோம் டிடி அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் சரிங்களா இன்வர்ட் ரெமிட்டன்ஸ் அப்படின்றது நீங்க ஃபாரின்ல இருக்கீங்க உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்தோ இல்லை நீங்க ஒரு குவைத்துல இருந்தோ ஃபண்ட்ஸ் வந்து அனுப்புறீங்க ஓகேங்களா ஸோ எங்க வருது இன்வர்ட் இன்வர்ட்னா இந்தியாக்குள்ள வருது சரிங்களா அவுட் வேர்ட்னா இந்தியா இருந்து வெளியே போகுது இன்வர்ட்னா உள்ள வருது சரிங்களா இன்வர்ட் என்ன வருது உங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சி வருது சரிங்களா அந்த ஃபாரின் கரன்சி அப்போ என்ன பண்ணும் பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபாரின் கரன்சியை அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்தியன் கரன்சியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அப்போ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்னது பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் சரிங்களா ஸோ என்னது எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பேங்க் வந்து என்ன ப
நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து அதே சைனாலேருந்து எதனா ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இம்போர்ட்டு இந்த இந்தியாலேருந்து ஒருத்தர் இம்போர்ட் பண்ணுறாரு டாய்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறாரு வச்சுங்க இவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த சைனாவில் இருக்கிறவர் அங்கேருந்து இவருக்கு டாய்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டார் அமிச்சிட்டார் டாய்ஸ் வந்து கூட்ஸ் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற என்ன பண்ணுவார் சைனாவுக்கு ஃபாரின் கரன்சி கொடுக்கணும் பட் இந்தியாவில் இருக்கிறவர்கிட்ட ஃபாரின் கரன்சி இல்லை அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய பேங்க்கிட்ட தான் போயிட்டு என்ன பண்ணுவார் இந்தியன் கரன்சியை கொடுத்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஃபாரின் கரன்சியாக இவர் சைனீஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கே அதே தான் சரிங்களா அதே ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கே போகிற வச்சிங்களேன் இந்த இந்த பேங்க் என்ன பண்ணோம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு இந்த டாய் இம்போர்ட்டர் இந்தியன் கிட்ட இருந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிக்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா அமௌண்ட் அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபா இவங்க வாங்கிக்குவாங்க சரிங்களா ஐயனாராக வாங்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு லட்சத்துக்கான சைனீஸ் கரன்சியை அந்த எக்ஸ்போர்ட் இருக்கு சரிங்களா சைனாவில் இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க பட் இவங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம ஆல்பிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைனா பேங்க்ல வந்து ஒரு நோ ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த நோ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் மூலமா தான் சரிங்களா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சைனீஸ் பர்சன் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இது அப்போ நோ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் என்ன யூஸ் ஆகுது இன்வெர்ட் ரெமிடன்ஸ்க்கு அவுட்வர்ட் ரெமிடன்ஸ் ரெண்டுக்குமே யூஸ் ஆகும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே இந்த இந்த நோ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் யூஸ் ஆகுது இந்த அக்கௌண்ட்டை யார் வச்சிருப்பாங்க கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் தான் சைனீஸ் பேங்க் இந்த அக்கௌண்டோட ஓனர் யார் இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் நம்மளுடைய இந்தியன் பேங்க் சரிங்களா இந்த கான்செப்டையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் இது வந்து இம்போர்ட் அப்படின்னா அப்படி என்ன உங்களுக்கு சேல் தான் சரிங்களா இம்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சி தேவைப்படுது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பேங்க் கிட்ட போய் ஃபாரின் கரன்சி வாங்கிக்கிறாங்க சரியா ஏன்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஃபாரின் கரன்சி தரணும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஏற்றுமதியாளர் இருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இஷுவன்ஸ் ஆஃப் டி டிடி டிடி பேபிள் அப்ராடு சரிங்களா அதே போல் இங்கே டெலகிராஃப் டிரான்ஸ்ஃபரு உங்களுக்கு வந்து டிடி இல்லை ட்ராவல் செக்கு இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாரின் கன் கண்ட்ரிக்கு டூர் போகிறீங்க சரிங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து டிடியாகவும் இல்லை டெலகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாகவோ இல்லை நீங்கள் செக்கு மூலமாகவும் நீங்கள் அந்த கண்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே அகைன் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐஎன்ஆர் ஓகேங்களா லோக்கல் கரன்சியாக அவங்க ஃபாரின் கரன்சியாக இது பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஃபாரின் கரன்சி அவங்களுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் டிடியை வந்து லோக்கல் கரன்சியில் டினாமினேஷனாக இருந்தாலும் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போன பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஃபாரின் கரன்சியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க சரிங்களா அதுக்கேற்ற போல் இவங்க டிடிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்க பேயபிள் அப்ராட் சரிங்களா அப்போது இதெல்லாமே வந்து சேல் சேல் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நோ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்னாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லெவல் போய் பார்ப்போம் இதுலேயே வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்துருக்கு ஒன்று வந்து டிடி இன்னொன்று வந்து பில் பையிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து டிடி ரேட்டு இன்னொன்று வந்து பில் பையிங் ரேட்டு அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க மேஜர் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரேட்ஸு டிபெண்டிங் அப் அந்த டைம் டேக்கிங் இன் ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பர்ச்சேஸ் பை த பேங்க்கு சரிங்களா நீங்கள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஃபாரின் கரன்சி வந்து நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஓகேங்களா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் முன்னாடியே நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா இம்மிடியேட்டாக வந்துருச்சு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துருச்சுன்னா அது வந்து டெலகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரெமிட்டன்ஸு இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ் அவர் வந்து யூஎஸில் இருக்கார் அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் அனுப்புறாரு சென்னையில் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு யூஎஸில் இம்மிடியேட்டாக அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎஃப்சியோட அக்கௌண்ட்டு யூஎஸில் எதனா ஒரு பேங்க்கில் இருக்கும் சரிங்களா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு முதல்ல ஃபண்ட்ஸ் கிரெடிட் ஆகிட்டுருக்கும் சரிங்களா ஃபண்ட்ஸ் கிரெடிட் அனுப்புறதுக்கு அதுக்கப்புறமா தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இந்தியாவில் ஃபண்ட்ஸு கிரெடிட் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த பெனிஃபிஷரிக்கு ஃபண்ட்ஸ் கிரெடிட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே முதல்ல ஃபண்ட்ஸ் வாங்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ எப்போலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்ட்ஸ் வாங்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா கொடுக்குறாங்களோ இல்லை இம்மிடியேட்டாக ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் இம்மிடியேட்டாக நடக்குது டைம் டேல பெருசாக இல்லை அப்
சாரி தப்பாக போட்டிருக்கேன் பில் செல்லிங் ரேட் ஓகேங்களா இது பேர் வந்து நம்ம பில் செல்லிங் ரேட்னு சொல்கிறோம் எனது வித் டிலே ஆஃப் சம் டைம் இன் கேஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபாரிங் பில்ஸ் விச் வில் பி கலெக்டட் பை த ஃபாரிங் கரஸ்பாண்ட் அண்ட் தென் ப்ரொசீட்ஸ் கிரெடிட் டு நாஸ்ட் ஆக் அவுட் அப்படியே என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் சரிங்களா யாராவது அவர் இந்தியாவில் இருக்கார் சரிங்களா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போது யூஎஸ்ஏக்கு ஓகேங்களா இல்லை லண்டனுக்கு வந்து ஒரு கூட்ஸ் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு சரிங்களா ஸோ லண்டனுக்கு வந்து கூட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு வச்சிங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டார் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டார் லண்டனுக்கு இப்போது லண்டன் வந்து அவருக்கு வந்து என்ன வரணும் அவருக்கு பேமெண்ட்டு வரணும் சரிங்களா இந்தியாவுக்கு பேமெண்ட் வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவார்னா இந்த இந்தியனு இந்தியாவில் அவருக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஸ்டேட் பேங்க்கில் இருக்கு வச்சிங்களேன் அவருடைய அக்கௌண்ட் எல்லாமே ஸ்டேட் பேங்க் தான் வச்சுருக்காருன்னா இவர் இந்த லண்டன் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு அனுப்பிச்ச அந்த கூட்ஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த கூட்ஸோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்க வந்து கொடுப்பாரு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பில் ஆஃப் லேடனு ஓகேங்களா இன்வாய்ஸு இன்சூரன்ஸு கன்சைன் கன்சைன்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கான இது எல்லாமே என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்டேட் பேங்க் கிட்ட கொடுத்துருவார் சரிங்களா இந்த ஸ்டேட் பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த பில்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க யார் கொடுத்தத இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் ஃப்ரூட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணித்தரல அவர்கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே அந்த பில்ஸ் எல்லாமே வெரிஃபை கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்குவாங்க அந்த பில்ஸை இவங்க இவர்கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் ஒர்க் உள்ள பில்லுனா அது வந்து இவர் அந்த பில்லை வந்து இவங்க வாங்கிக்குவாங்க வாங்கிட்டு அவருக்கு அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஒரு கமிஷன் கழிச்சுட்டு செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க யாருக்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க்கு அவங்க லண்டனில் இருக்கிற அவங்களுடைய கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்கு ஓகேங்களா லண்டனில் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க நோஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்டு அந்த நோஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் எந்த பேங்க்கில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பேங்க்கில் இருக்கும் அந்த பேங்க் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அனுப்புவாங்க சரிங்களா இந்த கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் என்ன பண்ணும் அந்த லண்டனில் இருக்கிற அந்த இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டர் அந்த இம்போர்ட்டர் பேங்க்குக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அனுப்பும் சரிங்களா அந்த இம்போர்ட்டர் பேங்க் இந்த கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்லேயே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கணும் அப்போ கிடையாது வச்சுருந்தாலும் ஓகே வைக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த பேங்க்ல அவர் வச்சுருக்காரோ அந்த பேங்க்குக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அனுப்பிச்சு அங்கேருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த இம்போர்ட்டர் கிடந்து ஃபண்ட்ஸை வாங்கி அந்த நாஸ்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நாஸ்ட் அக்கௌண்ட் என்னது ஸ்டேட் பேங்கோட அக்கௌண்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த வேலை யார் இந்த இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணித்தரது இந்த கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஃப்ரூட் பண்டாருக்கு அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அமௌண்ட்டை கொடுத்தாச்சு பட் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் வெரிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் இங்கே அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் அவருக்கு வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டேட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகுது ஸ்டேட் பேங்க் நோஸ்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆல்மோஸ்ட்டு ஒரு முப்பது நாளுக்கு மேலே கூட ஆகலாம் ஓகேங்களா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே கூட ஆகலாம் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் செக் பண்ணுறது வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் நிறைய ஒர்க் இருக்குது அவங்களுக்கு யாருக்கும் ஸ்டேட் பேங்க் இருக்குது அதுக்காக ஃபோல்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் இருக்கிறதுனால இதில் டிலேவும் இருக்கிறதுனால எப்பவுமே இதை வந்து பில் பையிங் ரேட்டு இல்லை பில் செல்லிங் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பில் செல்லிங் ரேட்டு எப்பவுமே என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டிடி பையிங் டிடி செல்லிங் ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பேங்க்குக்கு இதில் நிறைய வேலை இருக்குது டைம் டிலேவும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது நோஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பில் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபாரின் பில்னால் என்னது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க எங்கேருந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க பேங்க்கு சரிங்களா வாங்கிட்டாங்க வாங்கி செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் கொடுக்க வேண்டிய காசை கொஞ்சம் கமிஷனோட கட் கட் பண்ணி செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ விச் வில் பி கலெக்டட் பை த ஃபாரின் கரஸ்பாண்ட் ஸோ ஃபாரின் கரஸ்பாண்ட் பேங்க்கு இவங்க அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அவங்க அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது அந்த ப்ரொசீட்ஸ் அந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் டு நோஸ்ட் அக்கௌண்ட் சரிங்களா இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பில்ஸ் பையிங் ரேட்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸ்
the rate is generally applied for payments of demand draft mail transfers foreign bill collected or cancellation of foreign exchange already sold earlier sigma idha na kudirunga city buying rate na seringla it generally edukaga payment ungala demand draft payment pandrathukko illa mail transfer adhaadu telegraphic transfer ko illa foreign bills collect panni edukku nam sonna pathinga illa export bill collect pandrathu illa vandu cancellation of foreign exchange okay inga neenga already vandu enna pandringa foreign exchange ottrukku vittutinga பட் அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கேன்சல் பண்றீங்க அப்பதான் திரும்பி என்ன போக வருது உங்களுக்கு அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் திரும்பி உங்க கையில வருது அதாவது பேங்க் கையில வருது சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம் டிடி பையிங் ஆயிட்டு சொல்றோம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்க நோ ஸ்டாக் வந்து கிரெடிட் ஆயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா பட் இல்லைன்னா எந்த டிலே இல்லாம கிரெடிட் ஆகிடும் சரிங்களா பட் டிடி பில்ஸ் பையிங் ரேட்னா சம் டிலே இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பில்ஸ் பையிங் ரேட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் பர்ச்சேஸ் டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ் ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் இல்ல டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ் All the bank purchasing the export bill immediately passes the bank. What are you saying? If you purchase the bill, the bank will immediately pay the rupee amount. But if you have a delay in the foreign currency, you will have a delay. Such rates are calculated by adding the forward premium. What are you saying? Now, what are you saying? Now, what are you saying? The exporter. The exporter has documents and bills. The bank has a bank. The SBA has a bank. எஸ்பிஐ வந்து என்ன பண்ணுது அவங்களுடைய கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்கு அனுப்புது சரிங்களா இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு இல்லை நான் அந்த திரும்பி அந்த இம்போர்ட் பணம் தரதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய நாள் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் சரிங்களா அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சரிங்களா இதுக்கெல்லாம் வந்து டிரான்சிட் டைம் இருக்கு என்ன எதாவது இந்த டிரான்சிட் டைம்னா என்னதுன்னா உங்களுக்கு வந்து பில்ஸ் வந்து நீங்க அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு அனுப்புறது அது வெரிஃபை பண்றது அது ரியலைசேஷன் ஆகுது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இருக்கிறது தான் டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் டைம்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா டிரான்சிட் டைம் சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் ஒரு ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க சரிங்களா ஏன்னா இவ்வளோ நாள் ஆகுது டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் பில்லு யூஸ் அண்ட்ஸ் பில்லு ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா சைட் பில்லு யூஸ் அண்ட்ஸ் பில்லு சைட் பில்னா என்னன்னா இந்த இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் சொல்லுவாரு இந்த ஸ்டேட் பேங்க்கு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அனுப்பிச்சாதான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த இம்போர்ட்டரு போயிட்டு கூட்ஸ் வந்து அவர் டெலிவரி வாங்கிக்க முடியும் அவருடைய போர்ட்லேயோ இல்ல அவருடைய ஏர்போர்ட்லயோ போய் வாங்கிக்க முடியும் இந்த கூ இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் கொடுத்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் எங்ககிட்ட கொடுக்கலனா அவர் போய் என்ன பண்ண முடியாது இந்த குட்ஸை டெலிவரி வாங்க முடியாது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட் பேங்க்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் ஒரு கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட நீங்க டாக்குமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்க கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் என்ன பண்ணிக்கணும் அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ண பிறகு தான் வந்து அவருக்கு நீங்க டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து சைட் பில்லு சரிங்களா நீங்க அமௌண்ட் பார்த்த பிறகு தான் என்ன பண்ண போறீங்க அமௌண்ட் உங்க கையில வந்த பிறகு தான் நீங்க அவர்கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த பில்ஸ் எல்லாம் தர போறீங்க சரிங்களா அது சைட் பில்லு இன்னொன்னு என்னன்னா யூசன்ஸ் பில்லு யூசன்ஸ் பில் என்னன்னா அவருக்கு இம்போர்ட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் தரது சரிங்களா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸோ இல்லை டூ மந்த்ஸோ டைம் தரது அது எத்தனை மாசம் தான் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்றது இல்லை ஒரு அஞ்சு மாசம் அப்படின்னு டைம் தரது எதுக்காக அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கிரெடிட் பீரியட் அவர் அந்த கூட்ஸை வாங்கி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி அது விற்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி டைம் தந்து அதுக்கப்புறமா அமௌண்ட் வாங்குறது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க இவர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சொல்லிருப்பாரு நீங்க வந்து கூட்ஸை அவருக்கு வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருங்க ஆனா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிக்கீங்க பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரிங்களா நம்ம பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குல்ல அந்த பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல நீங்க அவர்கிட்ட நான் ஒரு பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இவர் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாரு ஓகேங்களா இவர் தான் மேக்கர் இவர் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாரு அந்த பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிக்கிங்க இந்த ரெண்டு மாசத்துல இவ்வளவு அமௌண்ட் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல கையெழுத்து வாங்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அவர்கிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னது யூசன்ஸ் யூசன்ஸ்னா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த கூட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு டைம் தரும் சரிங்களா அது வந்து அந்த டிரான்சிட் டைம் டைம் இல்லாம சரிங்களா அந்த கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு வெரிஃபை பண்றதுக்கு இல்லாம நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டைம் தரும் ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் இந்த இவர்கிட்ட வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா இந்த யாரு இந்த எக்ஸ்போர்ட் கிட்ட வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு இன்னும் டைம் எடுத்து தான் பணம் வருது சரிங்களா ஸோ அதனால அந்த ப்ரீமியம் அவங்க கிட்ட வாங்கிக்குவாங்க இதே வந்து உங்களுக்கு அந்த கரன்சி வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல போகுது வச்சுங்க ஓகேங்களா டிஸ்கவுண்ட்ல போகுதுன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஆக
சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸ் அந்த நியூமெரிக்கல் போடும்போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் சைட் பில்லாம் என்ன சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி யூசன்ஸ் பில்லாம் என்ன சொல்லிட்டேன் இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்னது பில்ஸ் பையிங் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி டிடி பையிங் சொல்லிட்டோம் இப்போ பில் செல்லிங் இருக்குது நம்மளுக்கு டிடி செல்லிங் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி பில்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்குறது விற்கிறது அப்படின்னா தான் பண்ணால் தான் நம்ம பில்ஸ் பையிங் ரேட்னு சொல்கிறோம் அதனால் பேங்க் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு டிடி பையிங் ரேட்டை விட இது வந்து டிடி பையிங் ரேட் வச்சுங்க அறுபது ரூபாய் எழுபது காசு வந்து டிடி பையிங் ரேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பில்ஸ் பையிங் ரேட் வந்து அதை விட எப்பவுமே என்ன இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு டாலருக்கு அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபது காசு தராங்க நான் பேங்க் இங்கே பில்ஸ் பையிங்க்கு இன்னும் வந்து அஞ்சு பைசா கம்மியாக தான் தராங்க ஓகேங்களா எப்பவுமே ஏன்னா இதில் நிறைய ஒர்க் இருக்குது பேங்க்குக்கு நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது போல் உங்களுக்கு அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சி பைசாக்கு விற்கிறாங்க வச்சுங்க நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாலர் வந்து எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சி பைசாக்கு விற்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து இன்வெட் ரெமிட்டன்ஸ் வச்சுங்க இன்வெட் ரெமிட்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு டிடி சரிங்களா இங்கே இம்போர்ட்னு வைங்க இம்போர்ட்டு இம்போர்ட் பில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே எழுபத்தஞ்சி பைசாக்கு ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒரு டாலர் வந்து அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சி பைசாக்கு விற்கிறாங்க ஆனால் இங்கே ஒரு டாலர் வந்து அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எண்பத்தஞ்சு பைசாக்கு விற்கிறாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு இங்கே வேலை அதிகம் சரிங்களா அப்போது பையிங் வந்து டிடி பையிங் பில் பையிங் வந்து எப்பவுமே டிடி பையிங் விட கம்மியாக இருக்கும் செல்லிங் வந்து என்னவாக இருக்கும் டிடி செல்லிங் விட பில் செல்லிங் ரேட்டு எப்பவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் எந்த பேங்க்கோட ஷெடியூலும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிளியராக போட்டிருப்பாங்க எல்லா பேங்க்கோட ரேட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் கிளியராக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதே போல் நம்ம இந்த ஃபார்வோட ப்ரீமியமும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா அந்த யூசன்ஸ் டைம் நீங்கள் எதனா கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் டைமுக்கு ப்ளஸ் யூசன்ஸ் பீரியடு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபார்வோட ப்ரீமியமும் ஆட் பண்ணுறதோ இல்லை டிஸ்கவுண்ட்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதோ நம்ம பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா இந்த டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸாம் கிளாஸில் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா மேக்ஸ் போடும்போது சொல்கிறேன் ஸோ அதே போல் தான் டிடி செல்லிங் ரேட் சரிங்களா நம்ம பையிங் ரேட்டை சொன்ன மாதிரி செல்லிங் ரேட் செல்லிங் ரேட் எப்போ வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் அவுட்வேர்ட் ரெமிட்டன்ஸ் அவுட்வேர்ட் ரெமிட்டன்ஸ்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க செல்லிங் ரேட் அதே போல் உங்களுக்கு டிடியோ இல்லை நீங்கள் வந்து இல்லை செக்கோ இஷ்யூ பண்ணுறீங்க சரிங்களா பேபிள் அப்ராட் ஸோ அப்போனா என்ன இருக்கும் நீங்கள் முன்னாடியே இங்கே காசு வாங்கிட்டீங்க ஓகேங்களா ஐயனாரில் வாங்கிட்டீங்க காசை அதுக்கப்புறமா தான் அவர் ஃபாரின் போன பிறகு தான் என்ன பண்ண போகிறாரு அந்த யூஎஸ் டாலராகவும் இல்லை கன்வெர்ட் அவர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாரு நீங்கள் அங்கே போன பிறகு தான் அவர் வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்கை வச்சு மாதிரி தர போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு முதலே எங்கள் ஃபண்ட்ஸ் வந்துடுது ஓகேங்களா இந்தியன் இந்தியாவில் உங்களுக்கு முதலே அக்கௌண்ட்டில் வாங்கிட்டீங்க ஸோ அப்போது உங்களுக்கு ரிஸ்க் இல்லை ரெண்டாவது முன்னாடியே ஃபண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமா தான் பேங்க் வந்து ஃபண்ட்ஸ் தரப்போகுது அப்படின்னும் போது இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிடி செல்லிங்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சம்டைம்ஸ் இந்த இம்போர்ட்ரு ஓகேங்களா இம்போர்ட்ரு கூட என்ன பண்ணுவார் சம்டைம்ஸ் வந்து இம்போர்ட்ரு என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட்டு டைரெக்டாக அந்த இம்போர்ட்ரு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சு கொடுப்பாங்க சரிங்களா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுனா இவர் வந்து இம்போர்ட்ல அந்த பில்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுவார் பேங்க் கிட்ட கொடுப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ பேங்க் கிட்ட கொடுக்கும்போது முதல்ல என்ன பண்ணுவார் எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கரன்சியை இவர் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு வாங்க யாருக்கு எக்ஸ்போர்ட்டு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டு டெபிட் பண்ணிக்கோங்க இம்போர்ட் என்னுடைய என்னுடைய அக்கௌண்ட்டு இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் டெபிட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இவருக்கு வந்து ஃபாரின்க்கு அமுச்சு விட்டுருங்க ஃபண்ட்ஸ் அவருக்கு வந்து நான் டாக்குமெண்ட்லாம் வந்துருச்சு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து என்னது உங்களுக்கு டிடி செல்லிங் ரேட் தான் ஏன்னா இப்போ பேங்க் வந்து என்ன பண்ணல உங்களுக்கு பேங்க் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் வாங்கலை சரிங்களா இவரே எக்ஸ் இம்போர்ட்டே டைரக்டாக வாங்கிட்டாரு நீங்கள் வந்து இதே வந்து அந்த பில்ஸ்லாம் வந்து பேங்கில் சப்மிட் பண்ணி ஸ்டேட் பேங்க் கிட்டயோ எதனா சப்மிட் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் அனுப்பிச்சி அப்புறமா ஃபண்ட்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா அது வந்து எனது பில்ஸ் ஓகேங்களா பில்ஸ் செல்லிங் ரேட்டு சரியா ஸோ அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே டைரெக்டாக வந்து என்ன ஆயிடுச்சு பில்ஸ் க இம்போர்ட்டுக்கே வந்துருச்சு ஸோ அதனால் வந்து அவர் ஜஸ்ட்டு என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி நீங்கள் பணம் அனுப்பிச்சா மட்டும் போதும் வேறு எதுவும் தேவை அப்படின்னு சொல
சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா யூசன்ஸ் பில்லாக இருக்கு வச்சிங்க யூசன்ஸ் பில்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இம்போர்ட் வந்து ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவார் சரிங்களா அங்கேருந்து வந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணி அதை வாங்கி திருப்பியும் இவங்க அனுப்பிச்சு விடணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வேலைலாம் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பில்ஸ் பையிங் ரேட்னு சொல்கிறோம் சார் இது வந்து பில் செல்லிங் ரேட்டா சாரி இது வந்து பில் செல்லிங் ரேட்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து பில்ஸ் பையிங்னா நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கும் இருக்குது நம்ம முதல்ல அமௌண்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர் கொடுத்துட்டு கொடுத்துறோம் இந்தியாவில் இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட்டர் கொடுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வருது யாரும் ஃபாலோ கொடுக்குற இம்போர்ட்டர் வந்து நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டிங் பேங்க் கிரெடிட் பண்ணுறது பட் பில்ஸ் செல்லிங் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் கம்மி அகைன் பட் நம்ம என்ன பண்ணணும் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்குது ஓகேங்களா பேங்க் வந்து எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதனால் வந்து இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பில் செல்லிங் ரேட்டுக்கு டிடி செல்லிங் ரேட்டை விட அதிகமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா அதுலேயே போட்டுருவாங்க சரிங்களா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அதனுடைய ஸ்பாட் ரேட்டும் என்னுடைய ஸ்பாட் ரேட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா நாம் வந்து மேக்ஸ் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு கணக்காக போட்டுடலாம் முதல்ல இதை பாருங்கள் ஸோ இப்போ வாங்க நம்மளுடைய கொஸ்டினுக்கு இப்போ கிளியராக புரியும் பாருங்கள் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் யூஎஸ் டாலர் சரிங்களா இன்ஃப்ளோ ஆஃப் யூஎஸ் டாலர்னா உள்ளே வருது சரிங்களா யூஎஸ் டாலர் இன்வெர்டில் வருது இன்வெர்டில் வருதுனாவே என்ன நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் சரிங்களா பேங்க் வந்து என்ன பண்ணும்போது அதை பர்ச்சேஸ் பண்ண போது பர்ச்சேஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்தியன் கரசியே தரப்போகுது பை டிடி ஓகேங்களா டெலகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அது வந்து இம்மிடியேட் ஓகேங்களா ஃபார் கிரெடிட் டு யுவர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்தியாவில் இருந்த இந்தியாவிலேருந்து யாரோ ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட்டுக்காக வந்திருக்கு சரிங்களா அவருடைய அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டுக்காக நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்கில் ஓகேங்களா ஹெச்டிஎஃப்சி கரஸ்பாண்டிங்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுங்க ஹெச்டிஎஃப்சி கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்கில் கிரெடிட் ஆயிடுச்சு அந்த நாட்டில் இருக்கிற இம்போர்ட்டர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்ல அந்த நாடுன்றது நீங்க ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி வச்சுங்க அந்த கண்ட்ரில இருக்கிற ஒரு கரஸ்பாண்டிங் பேங்க்ல இவர் இம்போர்ட் பே பண்ணிட்டாரு சரிங்களா யார் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ண சொல்லி இந்த எக்ஸ்போர்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ண சொல்லி கிரெடிட் பண்ணிட்டாரு இந்த அக்கௌண்ட் பேர் என்னது நோஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் ஸோ அப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி அக்கௌண்ட் ஃபாரின் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி ஃபண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபாரின் கரன்சியை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ்னா வாங்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த எக்ஸ்போர்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் மாதிரி தான் ஓகேங்களா வாங்கிட்டாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியன் கரன்சியை மா தராங்க சரிங்களா அப்போ வாங்கினது என்னது ஃபாரின் கரன்சி அப்போனா இது என்னது பர்ச்சேஸ் சரிங்களா பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸ் நம்ம என்ன எடுக்கணும் பர்ச்சேஸ்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு ரேட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பர்ச்சேஸ் இது வந்து சேல் எப்பவுமே வந்து பை லோ செல் ஹை சரிங்களா அப்போ பேங்க் என்ன பண்ணுது அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் ஒன்பது பைசாக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஃபாரின் கரன்சியை வாங்குறாங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நோஸ்ட் அக்கௌண்ட்க்கு வந்துடுச்சு அப்போ இவங்க எவ்வளோ தருவாங்க அறுபத்தி எட்டு ரூபா ஒன்பது பைசா இன்ட்டு ஒரு லட்சம் சரிங்களா ஸோ அப்போ எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி தொண்ணூறுரூபா வருமா இந்த அமௌண்ட் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த அமௌண்ட் மட்டுமே கிரெடிட் பண்ணால் பேங்க்குக்கு ப்ராஃபிட் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா பேங்க் எது பண்ணாலும் என்ன பண்ணும் ஒரு ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்ஜின் ஒன்று வைக்கிறாங்க சரிங்களா எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்ஜின் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் இது அப்படியே வைக்க மாட்டாங்க பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஏதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் சொல்லுவாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மார்ஜினை கழிச்சுட்டு தான் இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சரியா மார்ஜின் என்ன பண்ணணும் கழிச்சிக்கணும் ஏன்னா கொடுக்குற அமௌண்ட்டை மார்ஜின் நீங்கள் ஆட் பண்ணாங்க கூட்டினாங்கன்னா என்ன ஆகிடும் அதிகமாக கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போது ஸோ பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷனாக என்ன பண்ணுறாங்க ஃபாரின் கரன்சி உங்ககிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இந்தியன் கரன்சியாக கொடுக்குறாங்க பட் என்ன பண்ணுவாங்க மார்ஜினை கழிச்சுட்டு தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷனை மார்ஜினை கழிச்சுட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ இங்கே அறுபத்தி எட்டு ரூபா ஒன்பது பைசா அப்படின்றது என்னது டிடி ரேட்னா மார்ஜின் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்கேன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஸோ அறுபத்தி எட்டு ரூ
5 lakhs nu vechinga okay na 5 lakh ninga enna panna poringa us ku anup poringa seringa adhe rate da okay la adhe rate da irukku ninga vandu 5 lakhs vandu output remittance ungalude front oda ungala unga sister oda education kaga ninga vandu paadin ku anupona vechinga okay la us ek anupringa ipo ninga enna rate bank ungalku quote pannum appdi solli namak theriyum bank enna rate quote pannum இப்போ உங்ககிட்ட வந்து யூஎஸ் டாலர் உங்ககிட்ட வாங்கல பர்ச்சேஸ் பண்ணல உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் பேங்க் சேல் பண்ணணும் ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிறது ஐஎன்ஆர் தான் ஓகேங்களா நீங்க இந்தியா இருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க யூஎஸ் பணம் அனுப்பணும் சரிங்களா யூஎஸ்ல யூஎஸ் டாலர் தான் அனுப்ப முடியும் நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுடைய பேங்க் போறீங்க எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் வச்சுக்கலாம் ஸ்டேட் பேங்க் போறீங்க ஸ்டேட் பேங்க் உங்களுக்கு ஐஎன்ஆர் வாங்கிட்டு இந்தியன் ரூபியை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சியா கன்வெர்ட் பண்ணி உங்க சிஸ்டருக்கு கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க எஸ்பி உங்களுக்கு சேல் பண்றாங்க எண்ணத ஃபாரின் கரன்சியை சேல் பண்றாங்க சரிங்களா அப்ப எந்த ரேட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் தான் இது பையிங் ரேட்டு இது செல்லிங் ரேட்டு சரிங்களா அப்போ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எடுத்துக்குவாங்க சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் உங்களுக்கு ஏழு ஏழாயிரத்தி முந்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு யூஎஸ் டாலர் தான் அங்க போகும் சரிங்களா அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்ஜின் பேங்க்கு தேவை ப்ராஃபிட் சரிங்களா அதே பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜே வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மார்ஜின் வந்து அதே பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜே வச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இதில் சரிங்களா மார்ஜின் வந்து நான் இதில் தான் இது பண்ணணும் இந்த இந்த ஃபைனல் வேல்யூலே எதுவுமே பண்ணாதீங்க இந்த கரன்சி ரேட்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க மார்ஜினை ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுங்கள் கழிக்கணும் கழிச்சிருங்க ஒரு யூஎஸ் டாலர் நான் எவ்வளோக்கு விற்கிறவங்களுக்கு அறுபத்தி எட்டு ரூபா பதினோரு பைசாக்கு நான் விற்கிறேன் சரிங்களா இப்போ எனக்கு மார்ஜின் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மார்ஜின் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு விற்கணும் சரியா இன்னும் உங்ககிட்ட அதிகமாக நான் காசு வாங்கணும் இந்தியன் ரூபி அதிகமாக வாங்கணும் சரி நான் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய இந்தியன் ரூபியோட என்னுடைய மார்ஜினை ஆட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அப்போ சேல் சேல் டிரான்சாக்ஷன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மார்ஜினை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பேங்க்கே கம்மியாக கொடுக்கும் மார்ஜினை கழிச்சுட்டு கம்மியாக கொடுக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கும்போது மார்ஜினை சேர்த்துட்டு அதிகமாக வாங்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே பர்ச்சேஸ் தான் ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் தான் எது பேங்க் உங்ககிட்ட வந்து யூஎஸ் டாலரோ யூஎஸ் டாலரோ இல்லை ஃபாரின் கரன்சியோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுது சரிங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இந்தியன் ரூபியாக தராங்க சரிங்களா அப்போ மார்ஜினை கழிச்சுட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சரியா இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க ஃபாரின் கரன்சி விற்கிறாங்க சரிங்களா சேல் பண்ணுறாங்க அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட வந்து இந்தியன் கரன்சி வாங்கும்போது அதிகமாக வாங்குவாங்க மார்ஜினை ஆட் பண்ணிட்டு வாங்குவாங்க சரிங்களா அதை மட்டும் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்று என்னுடைய மார்ஜின் எவ்வளோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஸோ நாங்கள் டைரெக்டாகவே போட்டலாம் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்று என்னுடைய மார்ஜின் வந்து பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் டைரெக்டாக நான் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ கூட போட்டானா எனக்கு என்னுடைய வா வேல்யூ வந்துடும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் சரிங்களா டூ ஃபைவ்னு வச்சுங்க சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் வந்து என்னது நான் வந்து மார்ஜினோடு சேல் பண்ணுறது பேங்க் வந்து மார்ஜினோடு உங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சி அதாவது யூஎஸ் டாலர் சேல் பண்ணுற ரேட்டு சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுக்குறீங்க பேங்க்கில் அவங்க அறுபத்தெட்டு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசான்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டாலருக்கு ஸோ இப்போ ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தாறு டாலர் தான் அனுப்புகிறாங்க சரிங்களா ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன சொல்லணும் ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு யூஎஸ் டாலர் வந்து என்னது பேங்க்கோட ப்ராஃபிட்டு சரிங்களா நான் இதே வந்து மார்ஜினை நான் வந்து கழிச்சுட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பேங்க்குக்கு லாஸாக போயிடும் ஓகேங்களா அதே போல் நான் இங்கே மார்ஜினை கூட்டிட்டு வச்சுங்க இதுவும் பேங்க் லாஸாக போயிடும் அதனால நீங்கள் கிளியராக நடந்து வச்சுங்க பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷனை மார்ஜினை கழிக்கிறோம் சேல் ட்ரான்சாக்ஷனை மார்ஜினை கூட்டுறோம் சரிங்களா இந்த மிஸ்டேக் நீங்கள் பண்ணவே கூடாது எப்போவுமே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க மைண்டில் சரியா அதுக்காக தான் இவ்